प्रिय शिक्षार्थी बिंदु वैश्विक महामारी तुम्हारा निश्चय खूब आतंकग्रस्त आवाय बसा बस अधीर अग्रह अपेक्षा कर स्कूल और शिक्षा प्रतिष्ठान खुलबे किंतु वैश्विक महामारी खूब भलो नहीं तुम्हारा जान इतिम्य विश्व प्राय दुश दस टी देश करना महामारी आक्रांत हो आक्रांत हो मृत्युबरण कर महामारी प्राण दिए विदेश बहु ग्रामीण जोधा करना भाईरस आक्रांत हो मृत्युबरण कर कमना कर करणारे महान ग्रास एकदिगे जमन मृत्यु मिशिल और एक दिखे पृथ्वी थेमे नाई बांगलेश नई लकडाउन चलते लकडाउन उग्रह होट दि सेम टाइम शिक्षा मंत्रणालय के शिक्षार्थी दिखे दृष्टि रेखे क्लस नवर जो उद्योग ना हो शिक्षा मंत्रणालय निर्देशना अनुजाई नोखाली सरकारी कलेज इतिम्य एकादश एवं अनार्स पर्या क्लस शुरू हो डिग्री पर्यायर क्लस नवर उद्योग दिए अध्यक्ष प्रफेसर आलहल मोहम्मद मोशारफ होसन सर इतिम्य निर्देशना दिए क्लस नवर आनी डिग्री पास कोर्स कोअर्डिनेटर हिसाब से उद्योग के स्वागत जानिए तुम्हारे प्रथम क्लस आज के शुरू करभाग श्रद्धाभन शिक्षक बृंद धारावाहिकता अक्षुण रखबें यार विश्वास डिग्री पास कोर्स प्रथम वर्षे छात्र छात्री के उद्देश्य मूलत क्लस डिग्री प्रथम वर्षे राष्ट्र विज्ञान विभाग के दुटी पत्र आज एक राजनैतिक तत्व राष्ट्र विज्ञान प्रथम पत्र आठ राजनैतिक व्यवस्था हमें मूलत आज के राष्ट्र विज्ञान प्रथम पर्व राजनैतिक तत्व विषय तुम्हारे आज के क्लसटी उपस्थापन कर चेष्टा कर राष्ट्र विज्ञान प्रथम पत्र राजनीतिक तत्व आज के जो आलोच्य विषय से हे राष्ट्र विज्ञान की राष्ट्र विज्ञान परिधि की राष्ट्र विज्ञान विषय उत्पत्ति हल कि राष्ट्र विज्ञान पद्धति की राष्ट्र विज्ञान क्या आगे करब राष्ट्र विज्ञान पढ़ले लाभ हो विषय तुम्हारे हमें आज के अनलैन क्लस संक्षिप्त एवं गाइडलैन देव चेष्टा कर इनशाला डर मोहम्मद लोकमान भैया सहयोगी अध्यापक राष्ट्र विज्ञान विभाग नोआखाली सरकारी कलेज प्रथम आसो राष्ट्र विज्ञान की क्लस की अनार्स प्रथम वर्ष छात्र छात्री उपकृत होश्वास तरह यह विषय राजनैतिक तत्व संगठन नाम एक पत्र रही है ताओ एखान उपकृत होनार्स राष्ट्र विज्ञान प्रथम वर्ष छात्र छात्री के क्लसटीभोग करोध कर प्रथम राष्ट्र विज्ञान शब्द की मूलत इंग्रेजी पलिटिकल सायस पलिटिकल सायस शब्द मूलत इतना खूब ही रिलेटेड शब्द पलिटिक्स पलिटिक्स मूलत एस एक ग्रीक शब्द पलिस पलिस हे नगर राष्ट्र हमें बोली सभ्यता कृष्टि संस्कृति ग्रीसर का ऋणी ये पाश्चात्य का ऋणी ग्रीसर का ऋणी क्यों ग्रीस के सभ्यतार फिर स्थान हिसाब से देखते चाहिए चिंता करी एर कारण छो तत्कालीन समय ग्रीस छो खाद्य स्वयं सम्पन्न ता खुद उर्भर ग्रीसर जे जनगण ता छो जुक्तिबादी मैन इज बै नेचार ता छो रेशनल तीन नम्बर हे ता छो प्रैक्टिकल ता अति वास्तवदी छो तर मध्य गणतानिक ध्यानधारणा छो एवं ता एक नागरिक तर दायित्व सम्पर्क एवं तर अधिकार सम्पर्क राष्ट्रपति तरह भूमिका सम्पर्क ता खूब सचेतन छो से डायरेक्ट डेमोक्रेसि छो जनगण सरसर प्रत्यक्ष भाव तरा तुम तर अधिकार राजिकार चर्चा करत यह ग्रीस के एथेंस के स्पाटा के राष्ट्र विज्ञान फिट स्थान हिसाब मन करी प्रिय शिक्षार्थीबृंद तुम्हारा इतिम्य निश्चय बुझते पे जो क्यों 
যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা আধুনিক সভ্যতা সংস্কৃতি এবং আধুনিক রাজনীতি অর্থনীতির পীঠস্থান হিসাবে গ্রিসকে আমরা এবং উদাহরণ হিসাবে গ্রিসকে আমরা সভ্যতার পীঠস্থান হিসাবে আমরা মনে করতো তৎকালীন সময় এই গ্রিসেই মূলত এথেন শহরে জন্মগ্রহণ করছিল যে ওয়েস্টার্ন পলিটিক্যাল থট পাঠ্যত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যারা পুরোধা সক্রেটিস প্ল্যাটো এবং অ্যারিস্টোডেল এবং অ্যারিস্টোডেলকে বলা হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এর কারণ যে এই অ্যারিস্টোডেল প্ল্যাটো এবং সক্রেটিসের মধ্যে গুরু শিশু সম্পর্ক আছে সক্রেটিস যেহেতু এই উর্ভর ভূমিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং এই উর্ভর ভূমির মানুষগুলি মনে করত যে অর্থনীতির চাইতে যারা জ্ঞানী যারা বুদ্ধিমান তারাই মূলত রাষ্ট্র পরিচালনা করা উচিত যার কারণে তারা সম্পদ সাহায্যের চাইতেও তারা জ্ঞানী শাসনকে তারা সবচেয়ে বেশি মূল্যায়ন করেছে অ্যারিস্টোডেল যে বিখ্যাত উক্তি ছিল তোমরা জানো তোমরা তোমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ে এসেছো যে মানুষ সামাজিক জীব ম্যান ইজ সোশ্যাল এনিমেন ম্যান ইজ পলিটিক্যাল এনিমেন যে মানুষ সমাজে বাস করে না সে হয় পশু না হয় দেবতা এই বিখ্যাত উক্তি দ্বারা এটাই বোঝাচ্ছে যে মানুষ একা কি থাকতে পারে না তার বন্ধু দরকার তার সঙ্গী দরকার এই চিন্তা থেকে এসেছে পরিবার সমাজ গোষ্ঠী গোত্র সিটি স্টেট আজকে রাষ্ট্র এবং বিশ্ব রাষ্ট্র আমরা এই উপমহাদেশে যদি আমরা প্রথম যে পলিটিক্যাল থিঙ্কার ভারতীয় উপমহাদেশে ম্যানু ম্যানুকে বলা হয় যে ফার্স্ট পলিটিক্যাল থিঙ্কার অফ ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট তার বিখ্যাত বই ম্যানুস ম্যানিটি এবং এই বইতে আমরা মূলত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের চিন্তা চেতনা আমরা লক্ষ্য করি পরবর্তীতে আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে এই ভারতীয় উপমহাদেশে আর একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যার নাম ছিল কোট চাণক্য এবং তার আরেকটি নাম ছিল কোটিল্য এবং কোটিলের অর্থশাস্ত্র বইটি মূলত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে চিন্তা চেতনার আমরা আমরা প্রবাহ আমরা লক্ষ্য করি যাই হোক মূলত এদিক থেকে আমরা বলব যে যে রাষ্ট্র মানুষের প্রয়োজনে মানুষ রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে মানুষ তার বিকাশের জন্য তার প্রকাশের জন্য মূলত মানুষ তার নিরাপত্তার জন্য মূলত রাষ্ট্রকে সৃষ্টি করেছে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখন রাষ্ট্রের যে কেন মানুষ রাষ্ট্রকে পছন্দ করেছে রাষ্ট্রের পক্ষে তিনি আলোচনা করব এক আমরা মনে করি যে মানুষ তার যে বেসিক নিডস আছে মৌলিক চাহিদা পূরণ এই মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য মূলত রাষ্ট্রের নিচে এসেছে মানুষ মনে করে তার অন্য বস্ত্র বাসস্থান এবং শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রই সবচেয়ে নিরাপদ স্থান এই জন্য মানুষ রাষ্ট্রের তার অধীনস্থ হয়েছে মানুষ যখন দাদাবার সমাজে ছিল মানুষ তার বেসিক নিডস প্রদানের জন্য মানুষ রাষ্ট্রের সাথে ধর্ণা দিয়েছে দ্বিতীয় হচ্ছে মানুষ তার সিকিউরিটি সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি চায় ম্যান এবং সিকিউরিটি অ্যাট দিস কস্ট অফ এনিথিং সেই জন্য মূলত মানুষ রাষ্ট্রকে কাছে নিজকে সমাপন করেছে এবং মানুষ মনে করে যদি সমাজে যদি স্বেচ্ছাচাহিতা থাকে তাহলে সমাজের যে উন্নতি এবং অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয় কাজে একমাত্র স্বেচ্ছাচাহিতা এবং প্রতিরোধ করতে পারে রাষ্ট্র এই জন্য কথাটা স্টেট ইজ দ্য হাইয়েস্ট ফর্ম অফ অর্গানাইজেশন রাষ্ট্র হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান একমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষেই যে কোনো শান্তি শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব হয় প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এই যে রাষ্ট্রের যে প্রয়োজনীতা মানুষ যে যেটা পরিবার পারে নাই যেটা সমাজ পারে নাই যেটা গোষ্ঠী পারে নাই যেটা পারে নাই সেটাই পাচ্ছে মূলত রাষ্ট্র আজকে আমরা রাষ্ট্র বলতে শুধুমাত্র রাষ্ট্রকেই বুঝি না কোনো রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পন্ন না প্রত্যেকটা রাষ্ট্রই পরস্পর নির্ভরশীল আজকে রাষ্ট্রকে আমরা বলছি গ্লোবাল ভিলেজ যদিও সমাজতান্ত্রিক যারা রাষ্ট্র চিন্তাবিদ তারা রাষ্ট্রকে বলছে রাষ্ট্র যে শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সমাজতান্ত্রিক যারা চিন্তা করেন তারা মনে করেন যে আধুনিক বিশ্ব সমগ্র বিশ্বমান দুটি ব্লকে বিভক্ত একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র একটা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবিদরা মনে করেন রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রেণী শোষণের হাতিয়ার এবং এখানে দুটা শ্রেণী আছে একটা শাসক শ্রেণী একটা শোষিত শ্রেণী এই যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির 
যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিপরীতে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি তাদের শাসনকে নির্গাহিত করার জন্য তারা নতুন একটা তত্ত্ব আবিষ্কার করছে সেটা হচ্ছে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র এই কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের যে ধারণা এর মাধ্যমে তারা তৃতীয় বিশ্ব উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলোতে তাদের যে শাসন এবং শোষণকে নির্গাহিত করার একটা প্রয়াস চালা যাচ্ছে তাহলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান যদি আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনা করলাম তাহলে আমরা বলবো রাষ্ট্রবিজ্ঞান একদিকে যেমন রাষ্ট্রকে নিয়ে আলোচনা করে মানুষকে নিয়ে আলোচনা করে তার সরকারকে নিয়েও রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনা কেন বিধি হিসেবে পরিগণিত হয় এই প্রসঙ্গে আমেরিকার একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞান রবার্ট ডাল বলছেন নেভার দ্য লেস থ্রো হিউম্যান বিং মাস্ট অ্যান্ড ডু লিগ ইন পলিটিক্যাল সিস্টেম অ্যান্ড শেয়ার দি বেনিফিট অফ পলিটিক্যাল লাইফ এবং এখান থেকে মানুষ কিন্তু তার জীবনের বিকাশের জন্য আত্মবিকাশের জন্য সুযোগ পায় তাহলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আমার পরিবারকে নিয়ে আলোচনা করে সমাজকে নিয়ে আলোচনা করে রাষ্ট্রকে নিয়ে আলোচনা এবং সর্বোপরি সরকারকে নিয়েও আলোচনা করে বলে এই এবং আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আসলে এই বিষয়ের উপর ঘন্টার পর ঘন্টা ক্লাস নেওয়া যাবে কিন্তু সময় স্বল্পতার কারণে আমরা তোমাদেরকে একেবারে সংক্ষিপ্ত আকারে তোমাদের একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি সর্বোপরি রাষ্ট্র বিজ্ঞান রাষ্ট্র এবং সরকারের যে বিজ্ঞান ভিত্তিক অধ্যয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এখন আমরা আলোচনা প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আমরা আলোচনা করব রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এক স্টাডি অফ স্টেট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট সরকার এবং রাষ্ট্রকে নিয়ে আলোচনা করে স্টেট স্টাডি অফ অ্যাসোসিয়েশন অ্যান্ড ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করে ন্যাশনাল অ্যান্ড ইন্টার ইন্টারন্যাশনাল প্রবলেমস অ্যান্ড স্টাডি অফ ম্যান স্টাডি অফ পাস্ট প্রেজেন্ট অ্যান্ড ফিউচার ডেভেলপমেন্ট অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করে স্টাডি অফ পাওয়ার ক্ষমতাকে নিয়ে আলোচনা করে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সামাজিকরণ তা প্রেশার গ্রুপ রাজনৈতিক ডেভেলপমেন্ট রাজনৈতিক কালচার এসব বিষয় নিয়েও আলোচনা করে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি আজকের এই আলোচনায় তোমরা একটি গাইডলাইন পেলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কী রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠের গুরুত্ব কী রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রকৃতি কী এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার আজকের অনলাইন ক্লাস এখানে সমাপ্তি করছি ধন্যবাদ সবাইকে